Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Trân trọng kính chào toàn thể quý Phật tử hôm nay Chúng ta trở lại chương trình 5 phút Phật Pháp Để chúng ta góp nhặt Thưa quý đạo hữu, chúng ta góp nhặt Chúng ta góp nhặt cái gì? Chúng ta góp nhặt những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn Và chúng ta sâu kết lại thành một cái sâu Phật Pháp Nó đẹp Nó tươi tắn Nó an lạc Nó hạnh phúc Cho cái cuộc sống của chúng ta Hôm nay Thì tinh thần giáo Pháp ngày hôm nay Chúng tôi muốn trình bày đến với quý Phật tử Ngang qua tinh thần Kinh Pháp Cú Nam Tông Ấy là Hải đảo cho mình khi mà nghe đến hai chữ hải đảo có nghĩa là một cái hòn đảo xa xôi ở ngoài biển hay là riêng rẽ ở nơi cái trú xứ nào đó trong một trong trời nào đó mà cái hải đảo đó cái hòn đảo đó nó không liên hệ đến sự ồn ào náo nhiệt của thị thành phô xa thì chúng ta có một cái hòn đảo sống như thế đó cho riêng mình thì quả thật rằng một cái đời sống yên ổn tĩnh lặng mà không có ồn ào náo nhiệt Như ở trong đây đã trình bày Tự chế là đường sống Buông thả là đường chết Tự chế có nghĩa là tự mình chế ngự lấy trí mình Tự mình phòng hộ với chính mình Thì thưa quý đạo hữu đó là đường sống của chính mình Còn buông thả là đường chết Buông thả là đường chết có nghĩa là mình lêu lỏng, mình chơi bời, mình dạ, phóng túng, dễ vui Mà không có gìn giữ thì đó là đường chết của mình đó thưa quý Phật tử Tự chế là bất tử, buông thả thì sống như thay chết Buông thả thì sống như thay chết, còn tự chế mình lại thì đó là cái con đường bất tử Mình không có chết Mình gìn giữ với tự thân của mình Mình gìn giữ cái ý nghĩ của mình Mình gìn giữ cái lời nói của mình Và mình gìn giữ bảo hộ Cái việc làm của mình Đừng vi phạm những lỗi lầm Hay là những điều bất thiện Mà nếu chúng ta làm được những điều đó gìn giữ những điều tốt cho tự thân tâm của chúng ta Chúng ta gìn giữ được những cái điều hay lẽ phải cho tự thân tâm của chúng ta thì đó chính là con đường đưa đến sự bất tử của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta buông thả, chúng ta buông lung, chúng ta dễ vui, chúng ta khinh thường thì đó chính là cái con đường đưa đến sự chết. Mặc dù còn sống ngày hôm nay như là cái thay chết chưa chôn bởi vì chúng ta sống như thế đó không có lợi ích gì cho ai Chúng ta sống như thế đó Chỉ làm khổ đến cho những người khác Thì quả thật rằng giống như là Thay chết chưa chôn Như ở trong lời dịch Của Kinh Vì sự nỗ lực tự chế khắc kỹ thuần hóa Người có trí Tự làm cho mình Một cồn đảo Và không bị nhận chìm Bởi nước lũ nếu người có trí thì họ sẽ không có buông lung Nếu người có trí thì họ sẽ không có dễ vui coi thường Những lỗi lầm trong cuộc sống Bởi vì những lỗi lầm trong cuộc sống Đó là những cơn nước lũ có thể nhận chìm mình xuống bất cứ khi nào Do vậy mà người trí sẽ không tạo lấy những sự lỗi lầm Người trí sẽ tạo cho mình một cồn đảo Để không bị nhận chìm bởi cơn nước lũ kia mà một khi chúng ta bị nhận chìm bởi những cơn nước lũ tham vọng, bởi những cơn nước lũ tị hiềm, bởi những cơn nước lũ quyền y, ước cả Thì rồi chúng ta sẽ bị cái dòng nước lũ đó nó cuốn phăng đi thì đâu còn chúng ta nữa Cho nên chúng ta phải là những người trí để nhìn thấy được những cái dòng nước lũ của cuộc đời Những cái dòng nước lũ của xã hội ngày hôm nay Mà chúng ta hãy tránh đi những cái dòng nước lũ ấy Để chúng ta được bình yên và hạnh phúc trong hải đảo của riêng ta Thưa quý Phật tử Không có một cái 
danh vọng nào không có một cái bá quyền nào không có một cái quyền uy tước cả nào mà những điều đó sống mãi với thời gian đâu chỉ có chân lý mới là sống mãi với thời gian chỉ có chân lý mới đưa con người đến hải đảo của an toàn còn tất cả những cái tâm sở kia đều là những hình ảnh mà trong thế gian luôn phải lặn hụp và bị nhận chìm bởi những cơn sóng lũ mà cơn sóng lũ đó là lòng tham lam của con người quyền cao tước cả kính mong quý nam nữ cư sĩ phật tử mỗi người có được một cái hải đảo cho riêng mình để chúng ta thấy được cái giá trị chân thật của đời sống mà tự bản thân của chúng ta đã dày công khổ nhọc thiết lập và xây dựng trân trọng kính cảm ơn quý phật tử và kính chúc quý đại hữu có được một ngày vui